வணக்கம் பொதுவாகவே எந்த புத்தகத்தை படிக்கும் போதும் நம்ம அந்த எழுத்தாளருடைய பின்னணி அவருடைய சித்தாந்தங்களையும் நம்ம போலவே வந்து தெரிஞ்சிக்க விரும்புவோம் எல்லா எழுத்தாளர்களுக்கும் அவர்களுக்குன்னு வந்து அவர்கள ஒரு சித்தாந்தம் வந்து எங்கேயோ வந்து வெளிப்பட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கும் நமக்கு அந்த சித்தாந்தம் ஒத்து போகல அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம மொத்த இலக்கியத்தையும் வந்து புரிந்துவிட முடியாது வந்து போகிற போக்கில் வந்து நாம் அப்படியே வந்து சிரிச்சுட்டே போகிறது தான் சரியாக இருக்க முடியும் அப்போ தான் நம்மளால் வந்து எல்லா விதமான இலக்கியங்களையும் ரசித்து ருசிக்க முடியும் ஜெயமோகன் அவர்களுடைய சித்தாந்தங்களுக்கும் எனக்கும் வந்து ஒத்து வராது நான் அவருடைய பிளாக் முதல்ல கொஞ்சம் நாள் படிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்புறம் விட்டுட்டேன் அவருடைய எழுத்துக்களும் எனக்கும் அது வந்து ஒத்து போகலை ஒரு முறை வந்து என்னுடைய சக பதிப்பாளர் ஷைலஜா அவர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்த போது ஜெயமோகன் பத்தி பேச்சு வரும்போது நீங்க ஜெயமோகன் வாசிச்சிருக்கீங்களான்னு கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் அவருடைய புத்தகங்கள் எதுவும் படிச்சது இல்லை அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லை நீங்க கண்டிப்பா படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு புத்தகத்தை வந்து அறிமுகம் செய்தாங்க நான் சொன்னால் எனக்கு படிக்கிறதுல ஒன்றும் சங்கடம் இல்லை நான் படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எனக்கு கொடுத்த அந்த புத்தகம் வந்து அறம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு புத்தகம் இந்த புத்தகத்தை படிக்க ஆரம்பித்த உடனே உள்ளபடியே வந்து எழுத்தாளன் என்கின்ற வகையில் அவர் மீது எனக்கு ஒரு பெருமதிப்பு கூறிவிட்டது குறிப்பாக இந்த யானை டாக்டர் அப்படிங்கிற ஒரு கதை நாம் வந்து இந்த சுற்றுலா தலங்களுக்கெல்லாம் செல்லும்போது நமக்கு எப்போவுமே ஒரு உற்சாகம் வரும் நம்மை மறந்து ஆடுவோம் பாடுவோம் குதிப்போம் இதெல்லாம் வந்து நாம் வந்து ஒரு இடத்துக்கிற ஒரு சுதந்திரம் ஆனால் இது எந்த வகையில் வந்து அங்கே வாழ்கின்ற மற்ற உயிரினங்களை வந்து பாதிக்குது அப்படிங்கிற அந்த கதையை மூலமாக படிக்கும்போது நம்ம வந்து உண்மையாகவே வந்து கண்ணீர் வடிக்கிறோம் இந்த யானை டாக்டர் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஒரு ஒரு வெட்டினரி டாக்டர் அவர் வந்து யானைகளுக்கான நோய்களை வந்து குறிப்பாக வந்து சரி பார்க்குறவர் இந்த டாக்டர் வந்து இந்த யானைகளை வந்து பற்றி நிறைய படிச்சிருக்காரு நிறைய தெரிஞ்சிருக்காரு இதில் என்ன ஒரு சங்கடமான விஷயம் அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய நேரத்தை வந்து மக்கள் வந்து இந்த சுற்றுலா தலங்களுக்கு போகும்போது குடிப்பார்கள் பியர் குடித்து விட்டு அந்த பாட்டில்களை வந்து தூக்கி வீசி எறிவார்கள் இந்த உடைந்த இந்த பியர் பாட்டில்கள் வந்து இந்த யானையினுடைய கால்களை வந்து இப்போ ஜெயமோகனில் விவரிக்கும் போது சொல்லுவார் அந்த ஒரு மன பை மாதிரி இருக்குமா அந்த கால் அந்த கால் பலம் பலம் அதிகமாக இருந்தால் கூட அந்த உள் பாதம் வந்து அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குமா இந்த பாட்டில் வந்து அப்படியே உள்ள சுருகி அதை அடுத்து அடி வைக்கும் போது அது உள்ளே நல்லாவே போயிடுமா அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது வந்து இன்ஃபெக்ஷன் டெவலப் ஆகி அந்த கால் உள்ள சீழ் பிடித்து பூக்கள் எல்லாம் வந்து அரிக்க தொடங்கும் போது கொஞ்ச நாளில் வந்து அந்த கால் இயங்க முடியாமல் போயிடும் கால் போனதுக்கப்புறம் அதனுடைய உடல்களில் வந்து மற்ற பகுதிகளும் வந்து தாக்க ஆரம்பிக்கும் போது கடைசியில் அந்த யானையால் வந்து நடக்க முடியாமல் விழுந்து செத்து போயிடும் இது வந்து மிகவும் பரிதாபத்துக்குரிய விஷயம் பெரும்பான்மையான விலங்குகளுடைய சாவுகள் வந்து மனிதனுடைய அஜாகிரதனால நடக்கு அப்படின்னு சொல்லி இதில் இதுவாக விவரிப்பார் இந்த புத்தகத்தை படித்ததுக்கப்புறம் அடுத்த முறை நாம் வந்து இது மாதிரி சுற்றுலா தலங்களுக்கு குறிப்பாக காட்டுப்பகுதிகளுக்கு போகும்போது நம்ம மனசு கொஞ்சம் கனமாக தான் இருந்தது குறிப்பாக யாராவது குடிப்பவர்களை பார்க்கும்போது இன்னும் கோபமாகவும் ஆத்திரமாகவும் வந்தது அந்த வகையில் அந்த கதை வந்து மிக சிறப்பான ஒன்று இதே போல் பல கதைகள் இருக்குது இதே போல் இன்னொரு கதை கூட இந்த சோற்று கணக்குன்னு ஒரு கதை திருவனந்தபுரத்து வந்து ஒரு மாணவன் படிக்க போகிறான் தன்னுடைய மாமா வீட்டில் போய் தங்கி இருந்து படிப்பான் மாமா மாமி இருப்பாங்க ஆனால் அவனை வந்து அவ்வளவு வந்து சாப்பாடு போடுறதுக்கு அப்படி அவனை வந்து கொடுமைப்படுத்துவார்கள் எப்படியும் படிக்கணுன்றத வேகத்தில் வந்து எப்படி வழி சாப்பாட்டுக்கு அப்போ அவன் வந்து ஒரு கட்டத்தில் வந்து பார்ட் டைமாக ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் அப்போ இவங்க மாமா விட்டால் சாப்பாட்டுக்கு காசு கொடுங்கன்னு கேட்கும்போது அவன் வழி இல்லாமல் அவன் வெளியில் போய் சாப்பிட்றான் இப்போ இந்த க கதையினுடைய மைய பகுதியே வந்து இந்த சாப்பாடு வச்சு தான் வருது இந்த திரு திருவனந்தபுரத்தில் வந்து ஒரு ஒரு சாஹிப் ஒருத்தர் முஸ்லீம் ஒருத்தர் கெத்தேல் சாஹிப் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் கடை ஒன்று நடத்துவார் அவரும் அவர் மனைவியும் அந்த கடையில் வந்து வரவங்களுக்கெல்லாம் சாப்பாடு போட்டுக்கிட்டே இருப்பார் அதாவது மீன் குழம்பு கோழி இப்படி வந்து நாக்குக்கு ருசியாக வந்து உணவை வந்து சமைச்சு வரவங்களுக்கெல்லாம் சாப்பாடு போடுவார் சாப்பிட்டு போகும்போது பில்லெல்லாம் அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது அவங்களாவே அங்கே இருக்கிற உண்டியில் வந்து ஏதாவது போட்டுட்டு போகணும் சில பேர் ஒன்றுமே போட்டுட்டு போ போக போட மாட்டாங்க சில பேர் வந்து உண்டியே எடுத்து போயிருப்பாங்க சில பேர் வெறும் தா தாழ உள்ள போடுவாங்க சில பேர் பணத்தை போடுவாங்க இது எவ்வளவு எப்படி இருந்தாலும் வந்து அதை பற்றி கவலைப்படாமல் மற்றவர்களுக்கு உணவு கொடுப்பதே வந்து ஒரு கடமையாக வந்து நினச்சிக்கிட்டு அந்த சாய்வு வந்து உணவு வழங்கிட்டு இருப்பார் இந்த கடையை பற்றி தெரிஞ்ச உடனே இங்கே சாப்பிட வராரு நம்ம கதையினுடைய நாயகன் இங்கே வந்து ஒரு சில நாள் சாப்பிட்றாரு காசு கொடுத்து அப்புறம் வந்து காசு கொடுக்க முடியல
திரும்ப வராரு அந்த ஆனாலும் அவர் கொடுக்கல அப்படிங்கிறத பற்றி அங்கே யாரும் பெருசாகவே எடுத்துக்கல ஆனால் இவர் சாப்பிட்றார் பின்னால் படித்து முடிச்சுட்டு வந்து ஆங்கில இலக்கியங்கள் முடித்து அவர் வந்து வேலைக்கு போக ஆரம்பித்த உடனே சீட்டு போட்டு அந்த ஒரு பணம் எடுத்தார் ஒரு பதினாறாயிரம் ரூபா வந்த உடனே அதை கொண்டு வந்து அந்த இடத்துல வந்து அவர் திருப்தியோடு அந்த உண்டிக்குள்ளே அந்த பணத்தை போடுறாரு அப்போ பணத்தை போன உடனே அவங்க யாரும் திரும்பவும் சாகிப்போ யாரும் வந்து அதுக்காக பார்த்து ஒன்றும் ஆச்சரியப்பட்ட மாதிரி தெரியல இயல்பாகவே அதை வந்து கடந்து போகிறாங்க அது ரொம்ப சாதாரணமாக ஒரு வெள்ளைத்தாலை போட்டிருந்தா எப்படி இருக்குமோ அப்படி தான் எடுத்துக்கிறாங்க இதில் என்ன இதில் எல்லாம் வந்து ஒரு சிறப்புனா இதில் இருக்கிற கதைகள்லாம் நாம் வந்து பல்வேறு அனுபவங்களை தெரிந்து கொள்கிறோம் வாழ்க்கை அப்படிங்கிறதே வந்து அனுபவங்கள் நிறைந்தது தான் எல்லா அனுபவங்களையும் நாம் பெற முடியாது மற்றவர்களுடைய அனுபவத்தின் வாயிலாக குறிப்பாக இந்த கதைகளின் மூலமாக வரும்போது பல்வேறு விஷயங்களை நமக்கு குறிப்பாக நான் ஏற்கனவே சொன்ன அந்த ஏன யானை டாக்டர் மூலமாக நாம் காட்டில் வாழ்கின்ற அந்த உயிரிகளை பற்றி நாம் வந்து இன்னொரு பரிணாமத்தை வந்து தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது எங்கேயோ ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு கடையில் வந்து அங்கே இருக்கிற ஒரு நல்ல இதயத்தை புரிஞ்சிக்க முடியுது இந்த மாதிரி புத்தகங்கள் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய அனு அனுபவம் என்னென்னா பல இடங்களில் பல சூழ்நிலைகளில் வாழ்ந்த மனிதர்களை பற்றியும் பல புதிய தகவல்களையும் நாம் வந்து அறிந்து கொள்கிறோம் எல்லா அனுபவங்களையும் நாமே நம்முடைய வாழ்க்கையில் வந்து பெற்றுவிட முடியாது உதாரணமாக அந்த யானை டாக்டர் கதையில் வந்து வருகின்ற அந்த காட்டிலே வாழ்கின்ற உயிரிகளை பற்றி எல்லாம் நம்ம தெரிந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பு கொடுக்குது அதே மாதிரி எங்கேயோ இருக்கின்ற ஒருத்தர் வந்து நடத்துகிற ஒரு க கடையும் அந்த நல் இதயத்தை பற்றியும் புரிஞ்சிக்க முடியாது இதில் எல்லாமே வந்து அந்த மொழி நடை அந்த சொல்லியிருக்கிற பாங்கு இதை படிக்கும்போது வந்து ரொம்ப சுவையாகவே இருந்தது நிச்சயமாக படிக்க வேண்டிய ஒரு புத்தகம் என்று சொன்னால் ஜெயமோகனின் அறம் என்கின்ற புத்தகம் இன்னொரு புத்தகத்தின் வாயிலாக மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்